যেহেতু লিটন লম্বা সময় ধরে ব্যাটিং করতেছিল ও আসলে এটি উইকেট সম্পর্কে এবং ম্যাচ সম্পর্কে ওর ভালো আইডিয়া হয়ে গেছে যে এই ম্যাচটা জিততে হলে হয়তো বা ছোট আর একটা পার্টনারশিপ হইলে টিমের জন্য ভালো যেহেতু আমাদের ভালো পার্টনারশিপ হইতেছিল দেন মাঝখানে আবার দুইটা তিনটা ব্রেক থ্রু চলে গেছে তো ওইখান থেকে লিটন বলতেছিল পজিটিভ থাকা জাস্ট নর্মালি যে যাই হবে লাস্ট টু ওভারে দেখা যাবে জাস্ট এইভাবে কথা বলে আমরা খেলতেছিলাম হ্যাঁ ভাবার তো অবশ্যই যে এটা ইজিলি চেস করার মতন উইকেট ছিল এবং যে রান ওরা টার্গেট দিয়েছে আরামে চেস করার মতন তারপর গোল বল দেখেন যে কোনো সময় মোমেন্টাম চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে একটা সময় আমরা প্রথমে প্রথম হাফে আমরাই আগাই ছিলাম মাঝখানে আবার ওরা ব্যাক করছে দেন ফিনিশ আবার আমরা ভালো টাচ দিছি এমনই মোমেন্টাম গেমের ভিতর চেঞ্জ হবে এটাই ক্রিকেট আমাদের পেজ বলার মার্শাল্লাহ সবাই ভালো করতেছে একটা টিম জিততে হলে আসলে সবার পারফরমেন্স টা ইম্পর্টেন্ট দেখেন এক দুই জনের পারফরমেন্স টা ইম্পর্টেন্ট না টিম ওয়াইজ গেম টিমের পারফরমেন্স ছোটখাটো সবাই কম বেশি করে তা আলহামদুলিল্লাহ আমরা স্পিনাররাও ভালো বলিং করছি পেজ বলার মার্শাল্লাহ ভালো বল করছে এই জন্য হয়তো বা আমরা এদের কম রানে আটকাইতে পারছি এবং আমরা ইনশাল্লাহ জিতছি না দেখেন চ্যালেঞ্জিং না আমি তো টি টোয়েন্টিতে ফার্স্ট ওভার করতে অভ্যস্ত এটা চ্যালেঞ্জিং না আমার কাছে সেটা যে কন্ডিশন হোক আমার কাজ বল করা সে যেখানে করতে হবে আসলে এটা টিম টিম ম্যানেজমেন্ট আমার উপরে বিশ্বাস করছে এই জন্য আমাকে ফার্স্ট ওভার দিয়েছে সে যে কোনো কন্ডিশন হোক আমাকে করতে হবে এটাই আপনি কখন জানলেন যে আপনি ম্যাচটা খেলছেন এবং আপনি ফার্স্ট ওভার বল করবেন এটা কি আপনার আগে থেকে ইনস্ট্রাকশন পাওয়া ছিল কোচ বা ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে না অবশ্যই দেখেন আগে না জানা থাকলে তো এটা ফার্স্ট ওভার করতাম না আসলে জাস্ট বিফোর ওয়ার্ম আপের আগে আমাকে জানানো হয়েছে যে আমি খেলতেছি ওইভাবে আমি প্রিপারেশন নিছি ততক্ষণের ভিতরে যতক্ষণ নেওয়া যায় আর কি প্রথম ওভারে বল করা প্রথম ওভারে উইকেট তোলা দ্বিতীয় ওভারে শরীফুল দুই উইকেট তোলা এক ওভারে সো তখনই ম্যাচটা মোটামুটি মনে হচ্ছিল যে আপনারা একটা ভালো হোল্ড পেয়ে গেছেন সেটা আপনারা কন্টিনিউ করেছেন বললাম ক্রেডিট গোস টু অল দ্য বোলার্স আপনাদের এরকম কোনো প্ল্যান কি ছিল যে নিউজিল্যান্ডকে ওয়ান ফোরটিন নিচে বা ওয়ান ফিফটিন নিচে আমাদের আটকাতে পারলে ভালো একটা চান্স আছে আলোচনাটা কি ছিল দেখেন আপনি যখন বলাররা একটা ভালো সাপোর্ট দিবেন টিমের জন্য অবশ্যই টিমের জন্য কনফিডেন্ট অনেক বড় হয়ে যায় যেমন লাস্ট ম্যাচে বলিং ইউনিটটা যে দুর্দান্ত পারফরমেন্স করছে লাস্ট ওয়ান ডে যে পারফরমেন্স করছে দুর্দান্ত আলহামদুলিল্লাহ দেন ওই মেসেজগুলো হয়তো বা বলারের ভিতর আসে যে এই কন্ডিশানে জিততে হলে বলারদের এই রকম স্মার্ট বলিং করতে হবে এই জন্য সবাই আলহামদুলিল্লাহ সবাই চিন্তা করছে খুব ভালোভাবে এবং মার্শাল্লাহ পাঁচটা আমাদের যে কজনই বলিং করছে সবাই সবাই মিলে খুব ভালো বলিং করছে আমি জাস্ট একটা জিনিস জানতে চাই সেটা হচ্ছে আমি হয়তো বা ঠিক মতো ক্লিয়ার করতে পারিনি যে যখন টস জিতে আপনারা ফিল্ডিং এর ডিসিশনটা নিলেন মাঠে নামার আগে ওরকম কোনো প্ল্যান ছিল কিনা যে নিউজিল্যান্ডকে কতর মধ্যে আমরা আটকাতে চাই একশো তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ এরকম কিছু দেখেন আপনি ক্রিকেট খেলতে আসছেন স্পেসিফিক আগের থেকে কোনো টার্গেট নিয়ে আপনি আসতে পারবেন না সব কিছু বাইশ গজের ভিতরে তো ওইখানে দেখেন যে সব আমি বললাম যে মোমেন্টাম আমরা যে মোমেন্টামটা ক্যারি করছি ইনশাল্লাহ ভালোভাবে শেষ করছি দেখা যায় না যে আপনি আর্লি চারটা পাঁচটা উইকেটও পড়ে যায় তারপরও রান কিন্তু অনেক হয়ে যায় টি টোয়েন্টিতে এরকম অঘটন ঘটে বাট আমরা ওই মোমেন্টামে খুব ভালো বলিং করছি আমরা পার্টনারশিপটা বড় হতে দেয়নি এখানে আমরা খুব ভালো কাজ করছি কারণ টি টোয়েন্টিতে বেশি না একটা দুইটা পার্টনারশিপ হলে এই মোমেন্টাম চেঞ্জ হয়ে যায় সেটা হয়তো বা আমরা করতে দিই নাই আলহামদুলিল্লাহ আমাদের যে বলারগুলো সবাই তাদের চ্যানেল অনুযায়ী এবং ব্যাটসম্যান রিড করে বল করতে পারছে হ্যাঁ দেখেন যে আমরা প্রত্যেকটা সিরিজ বা বাইলেটারাল সিরিজ যেগুলাই খেলে না সবাই তো জিতার জন্য খেলে কেউ হারার জন্য খেলে না হয়তো বা সিনারি গেমের উপর ডিপেন্ড করে আপ এন্ড ডাউন হয় তো আমরা সবসময় জিতার জন্য সবাই খেলে বাট এটা ডিপেন্ড করে বাইশ গজে আপনি ব্যাটিং বলিং কীভাবে করতেছেন এক্সিকিউশন কীভাবে করতেছেন ওর উপর ডিপেন্ড করে আমার মনে একটা প্লেয়ারও হারার জন্য এখানে আসে না সবাই জেতার জন্য আসে ক্যাপ্টেন যখন এটা বলে তখন নিশ্চয়ই সেটা বেশি ইনফ্লুয়েন্স তৈরি হয় 
না ডেফিনেটলি ক্যাপ্টেন তো সব সময় মোটিভেশন স্পিচ দিয়ে থাকে প্লেয়ারদের মাঝে যারা যেন কনফিডেন্ট থাকে সবাই হইতে পারে আমরা ফেল করি কিন্তু এই কনফিডেন্সটা প্রত্যেকটা প্লেয়ারের ভিতর কাজ করে দেখেন জিতলে সবার কনফিডেন্ট অনেক ভালো থাকে এজ এ প্লেয়ার হিসেবে এজ এ টিমে যতগুলো প্লেয়ার আছে সবার কনফিডেন্ট ভালো থাকে দেখেন আবার এখানে আবার আরেকটা ভেনুতে যাব ইনশাল্লাহ সবাই তো জিতার জন্য নামবে আজ এ প্রথম আসে গিয়ে অ্যাসিস্ট করতে হবে কন্ডিশন সাথে মানায়নি এবং যত অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারে তাড়াতাড়ি টিমের জন্য খুব ভালো হবে বেসিক্যালি দেখেন আমি নেগেটিভ জিনিস না আসলে আমি ক্রিকেট খেলতেছি আমি নেগেটিভ জিনিস খুঁজি না আমার সব কিছু পজিটিভ দিকগুলো আসছে তো আমি খেলার ভিতর কোনো নেগেটিভ জিনিস আমি দেখি না আসলে অবভিয়াসলি ফার্স্ট উইন ইন টি টোয়েন্টি ইন নিউজিল্যান্ড অবভিয়াসলি প্রাউড ফর আওয়ার কান্ট্রিজ আওয়ার পিপল আওয়ার টিম অল Yeah, definitely we forward, uh, uh, forward because uh, we good memories in test cricket in Mount Mangane. That's why I'm a good chance uh, T20s and it's a very competition hour after two match. Okay. 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 যেহেতু লিটন লম্বা সময় ধরে ব্যাটিং করতেছিল ও আসলে এটি উইকেট সম্পর্কে এবং ম্যাচ সম্পর্কে ওর ভালো আইডিয়া হয়ে গেছে যে এই ম্যাচটা জিততে হলে হয়তো বা ছোট আর একটা পার্টনারশিপ হইলে টিমের জন্য ভালো যেহেতু আমাদের ভালো পার্টনারশিপ হইতেছিল দেন মাঝখানে আবার দুইটা তিনটা ব্রেক থ্রু চলে গেছে তো ওইখান থেকে লিটন বলতেছিল পজিটিভ থাকা জাস্ট নর্মালি যে যাই হবে লাস্ট টু ওভারে দেখা যাবে জাস্ট এইভাবে কথা বলে আমরা খেলতেছিলাম হ্যাঁ ভাবার তো অবশ্যই যে এটা ইজিলি চেস করার মতন উইকেট ছিল এবং যে রান ওরা টার্গেট দিয়েছে আরামে চেস করার মতন তারপর গোল বল দেখেন যে কোনো সময় মোমেন্টাম চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে একটা সময় আমরা প্রথমে প্রথম হাফে আমরাই আগাই ছিলাম মাঝখানে আবার ওরা ব্যাক করছে দেন ফিনিশ আবার আমরা ভালো টাচ দিছি যেমনই মোমেন্টাম গেমের ভিতর চেঞ্জ হবে এটাই ক্রিকেট আপনি তো আজকে বলিং করলেন রিসাদ বলিং করলেন স্পিনাররা